good morning all welcome back today's topic is problems of requirements while gathering the requirements from the customer or after gathering the requirements from the customer the requirement engineer will face some problems they are we have trouble understanding the requirements that we do acquire from the customer and the customer ninchi requirement engineer requirements ni gather cheskuntadu aa gather cheskunna requirements enti anedi okokka sari ante customer em kavalal anukuntnadu anedi requirement engineer ki clear ga teliyadu anamata understand cheskolepothunnadu akada customer em kavalal anukuntnadu anedi that means um, there is a miscommunication between ante no clear communication between the customer and requirement engineer customer don't have the clear idea what he want customer thanke em kavali anukuntnadu ane dan meda ataniki saraina avagahana anedi undadu anamata for example customer login page ni develop cheyinchukovali anukuntnadu కస్టమర్ లాగిన్ పేజ్ని డెవలప్ చేయించుకొని అవ్వాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి ఫీల్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది కస్టమర్కి క్లారిటీ ఉండదు అనమాట ఒక్కొక్కసారి అలాంటప్పుడు హీ వాంట్ ఓన్లీ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్స్ అండ్ సబ్మిట్ బటన్ లాగిన్ బటన్ హీ ఫర్గాట్ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ బటన్ ఆ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ బటన్ మీద కనుక మనం క్లిక్ చేస్తే కనుక మనం పాస్వర్డ్ ఎప్పుడైతే మర్చిపోతామో అప్పుడు ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనిదర్ పాస్వర్డ్ అనమాట సో ఆ ఆప్షన్ను రిక్వైర్మెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోయాడు అనమాట సో రిక్వైర్మెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోవచ్చు లేదు అంటే కనుక ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా కావాలి అనేది క్లియర్గా డెవలపర్కి క్లారిటీ ఇవ్వకపోవచ్చు సో ఇలా మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకునేటప్పుడు కస్టమర్కి తన అప్లికేషన్ ఎలా కావాలి అనేది సరైన అవగాహన లేనప్పుడు కూడా లేనప్పుడు అలాగే కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది డెవలపర్ సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి రిక్వైర్మెంట్స్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ ఆఫెన్ రికార్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ఏ డిజార్గనైజ్డ్ మ్యానర్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఇంజనీర్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకునేప్పుడు సరైన ఆర్డర్లో కనుక అరేంజ్ చేయకపోతే ఏ ఫంక్షనాలిటీ తర్వాత ఏ ఫంక్షనాలిటీని డెవలప్ చేయాలి దేని తర్వాత దేన్ని డెవలప్ చేయాలి అనేది డెవలపర్కి సరైన అవగాహన ఉండదు దానివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అరేజ్ అవుతాయి వీ స్పెండ్ ఫార్ టూ లిటిల్ టైమ్ వెరిఫైయింగ్ Uh, what we need uh, we do record um uh, man ki uh, small projects ankonde we don't have much enough time only one month time oka project ni complete cheyataniki ledante oka application develop cheyataniki oka one month time e undi mana customer degger nunchi gather cheskunna tarvata we don't have the re-verifying the requirements ante enti aa requirements ni malli mana verify cheyataniki taginanta time undadu anamata requirements ni gather cheyagane mana స్టార్ట్ చేసేస్తాం డెవలప్మెంట్ని సో అలాంటప్పుడు కూడా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అసలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో డెవలప్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట అలాంటప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక క్లియర్గా లేవు అనుకోండి మనం రీవెరిఫై చేయకపోవటం వలన అక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక క్లియర్గా లేకపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనమాట టైము ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ ఎలో చేంజ్ టు కంట్రోలర్స్ రెదర్ దాన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ మెకానిజమ్స్ టు కంట్రోల్ చేంజ్ మనం ఎప్పటికప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్లో చేంజెస్ చెప్పినప్పుడల్లా మనం రిక్వైర్మెంట్స్ని మార్చేస్తూ ఉంటాం చేంజెస్ అనేవి చేసేస్తూ ఉంటాం కానీ మ్యాక్సిమం ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఆ చేంజెస్ అనేవి రానంత జాగ్రత్తగా మనం రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ని అంత క్లియర్గా మనం గ్యాదర్ చేసుకోగలిగే విధంగా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇలా కాదు నేను కావాలనుకుంది నేను చెప్పింది ఇంకో విధంగా అంటే మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం దాంట్లో చేంజెస్ చేయాలి అంటే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పటికీ అప్పుడు మాడిఫికేషన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ సో అలాంటి చేంజెస్ రాకోకోకుండా మా అంత జాగ్రత్తగా మనం రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వీ ఫెయిల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద సిస్టమ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ద యూజర్ వాంట్స్ బిల్డ్ 
కస్టమర్ తన సాఫ్ట్వేర్ ఎలా కావాలనుకుంటున్నాడు అనే దానికి వేరే ఫౌండేషన్ ఏమీ ఉండదు అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం గ్యాదర్ చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్సే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ టు డెవలప్ అనమాట అంటే మనం డెవలప్ చేసే సాఫ్ట్వేర్కి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనం బేస్ కింద చెప్తాం మెనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఆర్గ్యూ దట్ బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ సో కంపెలింగ్ దట్ వీ వాంట్ టు జంప్ రైట్ ఇన్ అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనం రిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోగానే మనం వెంటనే సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయటం స్టార్ట్ చేసేయాలి అనేది చాలా మంది డెవలపర్స్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట ఎందుకని అంటే కనుక మనం ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ కనుక తీసుకుంటే అంటే ఇట్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ టైం అనమాట రెండు నెలల టైమే ఉంది అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్లో మనం ఏంటి అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోగానే మనం ఏం చేసేస్తాం అంటే ఇంకా వాటిని రీవెరిఫై చేసుకోవటానికి కానీ మనకి ఎలాంటి టైము ఉండదు అనమాట డెవలప్మెంట్ అనేది వెంటనే స్టార్ట్ చేసేయాలి థింగ్స్ విల్ బికమ్ క్లియర్ యాజ్ వీ బిల్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది అంటే కనుక కస్టమర్కి కానీ లేదు అంటే కనుక డెవలపర్కి కానీ అంటే కస్టమర్ ఏ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది డెవలపర్కి కూడా ఎప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే కనుక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ నాకు ఇలా కాదు ఆఫ్టర్ సమ్మిట్రేషన్స్ అంటే ఏంటి కొంత డెవలప్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ దాన్ని వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఇలా కాదు దీంట్లో ఇలాంటి మాడిఫికేషన్స్ ఇంకా సమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది కస్టమరు చెప్పినప్పుడు వాటిని మళ్ళీ రీమాడిఫై చేసుకుంటా అప్లికేషన్ని సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో వైల్ డెవలపింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ క్లియర్ అనమాట ప్రాజెక్ట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ విల్ ఏబుల్ టు బెటర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే నీడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినింగ్ ఎర్లియర్ ఇటరేషన్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్లో మనం మనకి డెవలపర్ డెవలప్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్లో కొంత పాటు డెవలప్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది లేదు ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కస్టమర్కి వెరిఫై చేసుకోవడం తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉందా లేదా అని చెప్పి వెరిఫై చేసుకోమంటాడు డెవలపరు సో అప్పుడు కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు కనుక లేదు అంటే కనుక దాంట్లో అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఫస్ట్ సైకిల్లో కొన్ని కొన్ని మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డెవలప్ చేసి కస్టమర్కి ఇచ్చాడు సో కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉంటే ఓకే లేదు అంటే కనుక హీ విల్ టెల్ ఎగెయిన్ ద మాడిఫికేషన్స్ ఇన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట థింగ్స్ చేంజ్ సో ర్యాపిడ్లీ దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఏ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే కనుక ఒక్కొక్కసారి రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం గ్యాదర్ చేసుకోవటం కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఏమో అది కూడా టైం తీసుకుంటుందేమో అలా కూడా కాకోకుండా కస్టమర్ ఏం కావాలనుకుంటున్నాడో చెప్తే వెంటనే మనం డెవలప్ చేసేసేయటం స్టార్ట్ చేసేస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి అనుకుంటాం అనమాట ద బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దట్ ఆల్ ఎల్స్ ఈస్ సెకండరీ అంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక వర్కింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే కస్టమర్ కావాలనుకున్న వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని మనకి డెవలప్ చేయటమే మిగిలినవన్నీ అంటే ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ని లో క్లారిటీ ఉందా లేదా లేదు అంటే కనుక కస్టమరు తనకు కావాల అనుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని చెప్పాడా లేదా రిక్వైర్మెంట్ ఇంజనీర్ అన్నిటిని గ్యాదర్ చేసుకున్నాడా లేదా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఎంత టైం పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ అనమాట ఫైనల్గా ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉందా లేదా ఫైనల్గా ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసావా లేదా అనేదే ఇక్కడ మెయిన్ అనమాట ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కంటెంట్ సమ్ ట్రూత్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ టేక్స్ లెస్ దాన్ వన్ మంత్ టు కంప్లీట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా నిజమే అనమాట ఎప్పుడు అంటే కనుక ప్రాజెక్ట్ని వెంటనే స్టార్ట్ చేయటం కానీ లేదు అంటే కనుక సాఫ్ట్వేర్ని మనకి డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడే అసలు కస్టమర్కి ఏం కావాలి అనేది క్లారిటీ రావటం ఇవన్నీ కూడా నిజమే ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్లో అంటే కనుక చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్లో చాలా తక్కువ టైం ఉంది అనుకునే ప్రాజెక్ట్స్లో ఇవన్నీ కూడా చాలా నిజాలు అనమాట హౌ ఎవర్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ గ్రోస్ ఇన్ సైజ్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ దీస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బిగిన్ టు బ్రేక్ డౌన్ అండ్ కెన్ లీడ్ టు ఫెయిల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్కి అయితే కనుక మనం వెంటనే స్టార్ట్ చేసేయాలి అసలు రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకోవటం కూడా 
ఒక్కొక్కసారి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పి ఆలోచిస్తాం అదే కనుక మనకి సాఫ్ట్వేర్ యొక్క సైజ్ పెరిగే కొద్దీ దాంట్లో కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక క్లారిటీ లేదనుకోండి దేన్ని డెవలప్ చేయాలి ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఏ మాడ్యూల్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనేది కనుక క్లారిటీ లేకపోతే కనుక నాకేమవుతుంది అంటే కనుక ఆ ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట అంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే కనుక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే కనుక మనం అబౌ చెప్పుకున్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా రైటే వెంటనే స్టార్ట్ చేసేయాలి రిక్వైర్మెంట్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు అసలు స్టార్ట్ చేసేయాలి డెవలప్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకి క్లారిటీ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ నివసం అవ్వచ్చు కానీ అదే కనుక లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కనుక ఇలా మనకి వెంటనే స్టార్ట్ చేయటం కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లారిటీ లేకోకుండా స్టార్ట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల నాకేమవుతుంది అంటే కనుక ఫైనల్ వర్క్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి మనం డెవలప్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో అవి ఫెయిల్ అవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే కనుక మనకి కంపల్సరీ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లారిటీ ఉండాలి అలాగే వెంటనే స్టార్ట్ చేయడానికి కుదరదు రీవెరిఫై చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని నెక్స్ట్ ఎర్లీ ఇటరేషన్స్ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు దాంట్లో మాడిఫికేషన్స్ చేస్తాము అలాగే వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అని అనుకోకోకోకుండా ఎక్కువ టైం తీసుకుని ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తాం అనమాట దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వైల్ గ్యాదరింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ థ్యాంక్ యూ